നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവറിന്റെ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഇന്ന് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആണ് അത് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് ഓരോ ദിവസവും പ്രത്യേകിച്ചും നാഷണൽ ലെവലിലും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലും ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് പല പല കാരണങ്ങളാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലാണെങ്കിൽ അത് യുനെസ്കോ ആഹ്വാനം ചെയ്തതായിരിക്കും എന്നാൽ നാഷണൽ ലെവലിലാണെങ്കിൽ അപ്പോ യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി അതെ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ലെവലിലാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത അതിനുണ്ടാകും അതെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ചില നേട്ടങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ ജന്മ വാർഷികങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചില നേട്ടങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് അതിനാണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി നാം ആചരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല രാമൻ ഇഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന രാമൻ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് രാമൻ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശസ്തി ലോകമെമ്പാടും എത്തിച്ച നൊബേൽ പുരസ്കാരം വരെ ഈ ഒരു എഫക്റ്റിന് നേടാനായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നേ ദിവസം ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് സി വി രാമൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെ എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരനും അറിയാം ഒരു ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും നൊബേൽ പ്രൈസുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാഴികക്കൽ കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു റാമൻ സ്കാറ്ററിംഗ് അതായത് ഫോട്ടോൺസിന്റെ ഇൻ എലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം അപ്പോ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഈ ഒരു ദിവസം വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമാണ് എന്താണ് രാമൻ ഇഫക്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് രാമൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം എന്താണ് ഇത്തരം വിശേഷങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കടക്കാം ആദ്യ സെക്ഷൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടേഴ്സ് വ്യൂയിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് ദിവ്യപ്രഭ ഐ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ കവിത ദേവിനാണ് നമസ്കാരം മാഡം പ്രമേഹ രോഗികളിലെ നേത്ര പരിശോധനയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതാണ് നാം കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ പലതരത്തിലുള്ള നേത്ര രോഗങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തോളം പ്രമേഹ രോഗികളിലും നേത്ര രോഗങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേത്ര രോഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പല ഗുരുതരമായ നേത്ര രോഗങ്ങൾക്കും ആരംഭദശയിൽ പറയത്തക്കതായ യാതൊരുവിധ രോഗലക്ഷണവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതായത് രോഗിക്കൊരു കാഴ്ച മംഗലോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരു റുട്ടീൻ ഐ ചെക്കപ്പ് പിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പല ഗുരുതരമായ നേത്ര രോഗങ്ങളും ആരംഭദശയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രമേഹ രോഗികളും നമ്മൾ പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിന് മരുന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു രോഗി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നേത്ര പരിശോധന നടത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സമ്പൂർണ്ണ നേത്ര പരിശോധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ണട ആവശ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ണാടി കടയിൽ പോ ചെല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയി ഒരു ക്ലി ഒരു ഓപ്റ്റിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പവർ നോക്കി ഒരു കണ്ണട പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നേത്ര പരിശോധന ആവുന്നില്ല നമ്മൾ കാഴ്ച മാത്രം ഇളക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണടകൾ മാത്രം പരിശോധിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മറ്റ് രോഗമുള്ളവർക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം പ്രമേഹ രോഗം ഉള്ളൊരു രോഗിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറിന് മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കണ്ണിൽ കണ്ണിൻ്റെ നാടിയായ റെറ്റിനയിൽ ചിലപ്പോൾ ചില മരുന്നുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില രോഗ രോഗങ്ങൾക്ക് ചില സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങലുണ്ടാക്കുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സമ്പൂർണ്ണ നേത്ര പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരംഭത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സമ്പൂർണ്ണ നേത്ര പരിശോധന കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു കണ്ണാടി കുറിക്കുന്ന സമയത്ത്
ഈ തുള്ളി മരുന്ന് ഒഴിച്ച് കൃഷ്ണമണി വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നേത്ര പരിശോധന ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പല ഗുരുതരമായ രോഗ രോഗങ്ങളും നമുക്ക് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അപ്പോൾ അതിന് തക്കതായ ചികിത്സ സമയോചിതമായി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച മങ്ങലിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് തടയുവാനായി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാ ഈ കാഴ്ചയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാഴ്ച നമ്മൾ ഒരു കാഴ്ച എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഒരു ഘടനയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സുതാര്യമായ കോർണിയ എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കോർണിയയിൽ കൂടിയാണ് പ്രകാശരശ്മികൾ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഈ കോർണിയയിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ ഈ കോർണിയയുടെ തൊട്ടു പുറകിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് എന്നുള്ള അവയവം കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കണ്ണിൻ്റെ പുറകിലെ നാടിയായ ഈ റെറ്റിനയിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം കണ്ണിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക് നെർവിലൂടെ തലച്ചോറിലെത്തുകയും അങ്ങനെ തലച്ചോറിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രകാശ രശ്മിയുടെ ഈ പാതയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് തടസ്സമുണ്ടായാൽ അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് കോ കൃഷ്ണമണിയിലെ കോർണിയൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നാൽ അത് കാഴ്ചയെ ബാധിക്കാം അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ ആ കോർണിയുടെ തൊട്ട് പുറകില സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സുതാര്യമായ ലെൻസിൻ്റെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിനെ നമ്മൾ തിമിരം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തിമിരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശരശ്മികൾക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തിമിരം വന്നാൽ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കാം അതേപോലെ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനെ റെറ്റിനയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാഴ്ചയെ ബാധിക്കാം അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒപ്റ്റിക് നെർവിനൊരു അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കും അതുപോലെ ബ്രെയിനിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും അത് കാഴ്ചയെ ബാധിക്കാം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ വിഷ്വൽ പാത്വേ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഈ വിഷ്വൽ പാത്വയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രകാശരശ്മിക്ക് കണ്ണിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രമേഹ രോഗം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ കണ്ണിൽ നേ ഉണ്ടാ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേത്ര രോഗങ്ങളെ ഒന്ന് ബ്രോഡായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ഗുരുതരമായ കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങലുണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളും ഒന്ന് അധികം ഗുരുതരമല്ല പക്ഷേ അതേസമയം അത് രോഗിക്ക് വളരെയധികം ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈനർ ഏൽമെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പം രണ്ട് മേജർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും മൈനർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം അപ്പം എന്താണ് ഈ മൈനർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ പ്രമേഹ രോഗികൾ കണ്ണുനീരിൻ്റെ ജലാംശം കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ ഐസ് അപ്പോൾ അത് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ഐസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിലൊരു കരാരപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും കണ്ണിലെന്തോ പൊടി കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നുകയും അപ്പോൾ കണ്ണിന് എപ്പോഴും ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതും കാ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഐയിലോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ അത് കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഐ ആണെങ്കിലും അത് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഐസ് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണിൽ അടിക്കടി വരുന്ന കൺകുരു പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും കൺകുരു വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടിക്കടി വരുന്ന കൺകുരു പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ തന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നല്ല കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയബറ്റിക് രോഗികളിലും കൺകുരു വരുന്നത് ധാരാളമേ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ കൺ പീലികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ പോളുകളിലുണ്ടാകുന്ന തട്ട് പിബ്ലിഫറൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ചെറിയ നമ്മുടെ തലയിൽ താരൻ വരുന്ന പോലെ കൺ പീലികളിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ താരൻ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ബ്ലിഫറൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ഇതും കണ്ണിൽ കരകരപ്പും ചൊറിച്ചിലും ഇറിറ്റേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതും കൂടുതലായിട്ട് പ്രമേഹ രോഗികളിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ അല്ലാത്ത പ്രമേഹ രോഗികളെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്
രോഗികൾ അപ്പം ആദ്യം ഈ ക്യൂറബിൾ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ തിമിരമാണ് അപ്പം തിമിരം നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് പ്രായക്കാരിലായാലും ഈ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തിമിരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കുറേ കൂടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് കണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ തിമിരം ഇപ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വരാം ഈവൻ ഒരു നവജാത ശിശുവിന് വരെ നമുക്ക് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണെങ്കിലും കാണാം പക്ഷേ പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തിമിരം ഒരു പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാർ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി തിമിരം കാണുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം പ്രമേഹ രോഗികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ചെറുപ്പത്തിലെ പ്രമേഹം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിലോ മുപ്പത് വയസ്സിലോ ഒക്കെ പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ ആളുകളിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കാറ്ററാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തിമിരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ ഒരു രണ്ട് മടങ്ങ് കൂടുതൽ തിമിരം ഉള്ളതായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ തിമിരം നമുക്ക് ഒരു ക്യൂറബിൾ ഡിസീസ് അതായത് തിമിരം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ച മകൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ തിമിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഐയുടെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണമിടെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ സുതാര്യമായ ലെൻസിൻ്റെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അതിനെയാണ് നമ്മൾ തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തിമിരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ഇപ്പോൾ കീഹോൾ സർജറിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തിമിരത്തിന് ചെയ്യുന്നത് ഫേക്കോ ഇമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു ടൈറ്റാനിയം നീഡിൽ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ഇൻസിഷനിൽ കൂടെ അകത്ത് കയറ്റുകയും ഈ തിമിരം വന്ന ലെൻസിനെ പൊടിച്ച് ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു മടക്കി ഇടാവുന്ന ഒരു ഇൻട്രോ ഓക്കുലർ ലെൻസ് കണ്ണിനുള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തിമിരം മൂലം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാഴ്ച സർജറിയിലൂടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ നഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ച വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് തിമിര രോഗികളിൽ അതിനോട് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോർമലായിട്ടൊരു മർദ്ദമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മർദ്ദമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഗോളാകൃതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മർദ്ദം ക്രമാതീതമായി കൂടുമ്പോൾ അത് കണ്ണിൻ്റെ നെർവായ ഓപ്റ്റിക് നെർവിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി കാഴ്ചയ്ക്ക് നശ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മർദ്ദം കൂടുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയും ഗ്ലോക്കോമയും പ്രമേഹ രോഗികളിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ മാത്രമല്ല ഗ്ലോക്കോമ കാണുന്നത് ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് പല റീസൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും പ്രമേഹ രോഗികളിലും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഗ്ലോക്കോമ എന്നുള്ള രസം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് രാമൻ ഇഫക്റ്റ് അഥവാ രാമൻ പ്രഭാവം എന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രാമൻ ഇഫക്റ്റ് കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു പരീക്ഷണശാലയിൽ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സി വി രാമൻ അടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇതിനെ തുടർന്ന് നേരം വളരെ ഇരട്ടിയതിനാൽ പരീക്ഷണം തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരും തിരികെ പോയി പിന്നീട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവർ കാണുന്നത് വളരെ പരിശുദ്ധമായ ഗ്ലിസറിനിലൂടെ പ്രകാശം കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആ ഒരു ദ്രാവകത്തിന് ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു നീലിമ കലർന്ന നിറമാണ് പക്ഷെ ഇവർ കണ്ടത് വളരെ പച്ചപ്പ് കലർന്ന ഒരു നിറമാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച നിറമല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിറം കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള ആ ഒരു ജിജ്ഞാസ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് രാമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അന്ന് വരെ എലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് അതായത് റീലീസ് തിയറും അന്ന് വരെ എന്താണ് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് സി വി രാമൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ സി വി രാമൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇൻ എലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫോട്ടോൺ എന്താണ് ഈ ഫോട്ടോൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു വളരെ വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ശാഖയാണ് ഫോട്ടോൺസ് ഈ ഫോട്ടോൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഈ ശാഖ അതുകൊണ്ട്
നേത്രരോഗമാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയും അതായത് പ്രമേഹം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് കണ്ണിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് കണ്ണിൽ അമിതമായിട്ട് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിട്ട് കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആരംഭ ദശയിൽ യാതൊരുവിധ രോഗലക്ഷണവും രോഗിക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പം അത് രോഗിക്ക് കാഴ്ച മങ്ങൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും അവർ ആ ഒരു ചിലപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എണീക്കുമ്പോഴായിരിക്കും രോഗിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എനിക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മളൊരു റുട്ടീൻ ആയിച്ചേക്കപ്പ് ഇപ്പോൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല കാഴ്ച ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ വർഷാവർഷം ഒരു ഡയലേറ്റഡ് അത് കൃഷ്ണമണി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഐ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡയബറ്റിക് കെട്ടിനോപ്പതി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടതായ ചികിത്സ എടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഡിസീസാണ് അതായത് നമുക്ക് കാഴ്ച മങ്ങുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കൽ കാഴ്ച മങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മങ്ങിയ കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ച വീണ്ടെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ കണ്ടുവരുന്ന നേത്ര രോഗങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത അതിഥിയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം